குடல் இறக்கம் என்றால் என்ன பிறந்த குழந்தை முதல் முதியோர் வரை யாருக்கு வேண்டுமானாலும் ஏற்படலாமா வழி இருந்தால் மட்டும்தான் இதற்கு சிகிச்சை மேற்கொள்ள வேண்டுமா குடல் இறத்துக்கு அறுவை சிகிச்சை மட்டும்தான் தீர்வா அனைத்துக்கும் இன்றைய எபிசோடில் விடை காண்போம் நான் டாக்டர் அசோக் சக்தி கருத்தறிவு மையம் அண்ட் ஸ்ரீ சக்ரா ஹாஸ்பிட்டல் குடல் இறக்கம் என்றால் என்ன ஒரு குடலானது வயிற்றினுள் இருப்பதற்காக நம் தசைகளால் பாதுகாக்கப்பட்ட உறுப்பு தான் அப்டமனல் வால்யூம் இதில் தசைகளில் ஏதாவது ஒரு சிறு பிளவு ஏற்பட்டாலோ ஒரு சிறிய ஒரு வீக்னஸ் ஒரு தளர்ச்சியான சூழ்நிலை ஏற்பட்டாலோ அதன் மூலியமாக குடலானது தசைகளுக்கு வெளியே ஏற்பட்டு ஒரு பலூனை போல் ஒரு சிறிய வீக்கமாக வயிற்றின் முன்பகுதியில் காட்டி கொடுப்பதே குடல் இறக்கம் என்கிறோம் இதில் பல்வேறு வகைகள் உள்ளன அதில் என்னென்ன என்றால் ஒரு சிறு குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் குடல் இறக்கமானது ஒரு அம்பலிக்கல் ஹர்னியா என்போம் ஒரு தொப்புளில் ஒரு பலவீனம் ஏற்படும் ஒரு கருவானது உருவாகும் பொழுது குழந்தைக்கு தேவையான அனைத்து ஊட்டச்சத்துக்களும் தொப்புளின் வழியாக உள்ளே செல்லும் பொழுது குழந்தை பிறந்தவுடன் அது அடைக்க தொடங்கும் அது அடைக்கும் போது ஏதாவது வீக்னஸ் ஏற்பட்டதனால் அதில் ஹெர்னியா வரலாம் இதை அம்பலிக்கல் ஹெர்னியா என்கிறோம் இதே போல் சிலருக்கு விந்து பை கீழே இறங்கும் போது நம்மளுடைய வயிற்றின் அடிப்பகுதியில் இரண்டு பகுதிகளும் அதில் ஒரு வீக்கம் போல் ஏற்பட்டு தசைகள் தளர்வடைந்து அதன் மூலியமாக குடல் வெளியே வரும் பொழுது அதில் இங்கொயனல் ஹெர்னியா என்றும் இது பெரும்பாலும் ஆண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புள்ளது மூன்றாவதாக ஏதாவது ஒரு அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளுபவர்களுக்கு வயிற்றினுள் கிழித்து ஒவ்வொரு தசைகளையும் கிழித்து உள்ளே சென்று ஒரு அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளும் பொழுது இயற்கையாக அமையப்பட்ட அந்த தசைகள் தளர்வடைய வாய்ப்புள்ளன அதில் ஏற்படும் ஹெர்னியா வகைகளை இன்சிஷனல் ஹெர்னியா என்று அழைப்போம் இதை தவிர சில சமயங்களில் ஃபெமரல் ஹெர்னியா இங்கோயல் ஹெர்னியா ஆப்டரேட்டர் ஹெர்னியா என்ற ரேர் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஹெர்னியாவும் உள்ளன ஆகையால் ஹெர்னியா என்றவுடன் எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரி ஹெர்னியா தான் அப்படிங்கிறது பயம் கொள்ள வேண்டாம் ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான சூழ்நிலை ஏற்படலாம் அதற்கான தீர்வுகளும் வித்தியாசமாகத்தான் இருக்கும் ஹெர்னியா எதனால் ஏற்படுகிறது எங்க டாக்டர் எங்களுக்கு ஹெர்னியா வருமா கண்டிப்பாக சில முக்கிய காரணங்களை கண்டறிந்துள்ளோம் முதலாவதாக ஏதாவது ஒரு வீக்னஸ் ஸ்பாட் இருக்கும் அதாவது சர்ஜரியோ இல்லை ரொம்ப நாள் பழு தூக்குதல்னாலோ வயதான காரணங்களினாலோ ஏதோ ஒரு வீக் ஸ்பாட் வயிற்றுக்குள்ளார் ஆல்ரெடி கிரியேட் ஆகிருக்கும் ரொம்ப முக்கியமானது இரண்டாவதாக மோஸ்ட்லி ஸ்மோக்கிங் பண்ணுறவங்களுக்கு தசைகள் ஆல்ரெடி இலகி தளர்வடைஞ்சு அது ஹெர்னியா வர வழிவகுக்கும் மூன்றாவதாக ஒபிசிட்டி மிகுந்த உடல் பருமன் ஏற்பட ஏற்பட நம்மளுடைய வயிற்றின் தசைகளும் தளர்வடைந்த ஒரு சூழ்நிலையவே நோக்கி கொண்டு போகும் அதில் ஒபிசிட்டி மிக முக்கிய காரணம் நான்காவதாக ஆல்ரெடி ஏற்பட்ட சர்ஜரிஸ் எந்த சர்ஜரி செஞ்சு செய்து கொண்டாலும் சர்ஜரியின் ரிக்கவரி டைமில் கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டும் அதை நம்ம கரெக்டாக பண்ணால் முட்டோம்னா அதில் ஒரு வீக் ஸ்பாட்டு ஏற்படலாம் சர்ஜரிஸ் ரொம்ப முக்கியமான சமாச்சாரம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சில காரணங்களால் ஹெர்னியா ஏற்படலாம் டாக்டர் ஹெர்னியா அப்படிங்கிறத நாங்கள் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது ஏன் ஒரு வயிற்றில் ஒரு வீக்கம் அப்படிங்கிறோம் அது உடனே ஹெர்னியாவாக தான் இருக்குமா கண்டிப்பாக இதற்கு நாமே அதை வந்து கண்டுபிடித்து கொள்ளலாம் நோயாளி இது வந்து நம்மளுக்கு ஹெர்னியா தான் இருக்கா அப்படிங்கிறத மிகவும் சுலபமாக அங்கே ஒரு கையை வைத்து இருமி பார்த்தால் வயிற்றினுள்ள ப்ரெஷர் ரொம்ப அதிகமாகும் அப்பொழுது அந்த குடல் வந்து பல்ஜ் ஆகி வெளியே வர ஆரம்பிக்கும் அப்போது ஒரு நம்மளை கையை வந்து அடிக்கிற மாதிரி ஒரு பலூன் வந்து தள்ளிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு உணர்வு ஏற்படும் அந்த மாதிரி இருந்தாலே அது பெரும்பாலும் ஹெர்னியாவாகத்தான் இருக்கும் இதை கண்டவுடன் நம்ம காலதாமதிக்காமல் சின்ன டெஸ்ட் ஒரு சாதாரண ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் செய்து பார்த்து கொண்டாலே போதுமானது எங்கே உள்ளது ஹெர்னியா அதில் அந்த வீக்னஸ் ஸ்பாட்டின் அளவு எவ்வளவு இதை எல்லாமே துல்லியமாக கண்டறிந்து கொள்ளலாம் சரிங்க டாக்டர் எனக்கு ஹெர்னியா வந்து ஒரு ரொம்ப வருஷம் ஆச்சுன்னு சொல்கிறாங்க அவர் எங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் ஒரு ஐம்பது வருஷமாக ஹெர்னியாவோடவே வாழ்ந்துட்டாருன்னு கூட சொல்கிறாங்க ஒரு சிலர் ஹெர்னியா வந்தோடனே வழி தாங்க முடியலைங்கிறாங்க இது எப்போ தான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறதுங்கிற கேள்வி கண்டிப்பாக அனைவருக்கும் எழும் ஹெர்னியா என்பது நம்மளுடைய அதிர்ஷ்டம் நல்லாக நன்றாக இருந்தால் காம்ப்ளிகேஷனே ஆகாமையே இருக்கும் ஆனால் பெரும்பாலும் அந்த மாதிரி நம்ம நினச்சிக்க முடியாது ஹெர்னியா ஒரு உயிருக்கு ஆபத்தான ஒரு நோயாகவும் கூட மாறக்கூடும் என்ன ஆகலாம் ஹெர்னியாவில் ஹெர்னியா வந்து 
நம்ம குடல் வெளியே இறங்கி வரும்போது ஒரு சிறு தொலைகள் வழியாக முழு குடலும் வெளியே வரும் பொழுது அந்த குடல் வெளியே வந்த குடல் அவ்வாறு அடைத்து கொள்ளலாம் அடைத்து கொண்டால் மேற்கொண்டு நம் சாப்பிடும் உணவு ஜீரணமாகி கீழே வராமல் அது அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஹெர்னியா என்று சொல்கிறோம் அப்பொழுது அந்த குடல் அடைப்பு ஏற்பட்டு ஜீரணம் ஏற்படாமல் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வீங்க ஆரம்பித்து விடும் இந்நிலையில் வழி எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ரொம்ப பெயினாக வருதுங்க டாக்டர் அப்படின்னு தான் மேக்சிமம் எங்கள் கிட்ட வருவார் அது அப்படியே அந்த நிலையும் தாண்டி உதாசனப்படுத்தும் பொழுது அடுத்த கட்டமாக இந்த குடலுக்கு வரக்கூடிய இரத்த நாளங்கள் தடைபற்றும் அப்பொழுது அந்த வெளியே வந்த வந்த குடல் வந்து அழுக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ அந்த அழுகன குடல் ஸ்டேஜ் ஸ்ட்ராங்குலேட்டட் ஹெர்னியா என்போம் அந்த நிலையில் வரும்போது எமர்ஜென்சியாக தான் ஒரு ஆப்ரேஷனை மேற்கொள்ள வேண்டும் அதனால் இப்போ ஹெர்னியா அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே ஒரு டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணி ஸ்கேன் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணி ஆப்ரேஷன் மேற்கொள்வது மிக மிக அவசியமான ஒன்றாகும் சரிங்க டாக்டர் இதில் டேப்லெட்ஸு அதில் எல்லாம் ட்ரீட் பண்ணலாமா அப்படின்னா ஹெர்னியாவோட கான்செப்டே ஒரு செவுத்தில் ஏற்படும் ஒரு ஓட்டை தான் அந்த ஓட்டையை அடைத்தால் மட்டுமே அதற்கான தீர்வோ வழிய வெறும் மருந்துகளும் மூலியமாகவோ நிறைய இடத்துல வந்து இன்னும் பெல்ட்ஸ்ன்றெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஹெர்னியா பெல்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் இந்த மாதிரியான ஒரு பெல்ட்டுகள்லாம் ஹெர்னியா இருக்கும் அது வெளியே தெரியாமல் இருப்பதற்காக மேலே போடப்படும் பெல்ட்டுகளாகத்தான் இருக்கும் இது உள்ளே இருக்கும் தசைகளை எந்த விதத்திலையும் இருக வைக்காது அதனால் ஹெர்னியா என்றாலே அறுவை சிகிச்சை மட்டும்தான் அதுக்கான தீர்வாகும் இதுக்கு டாக்டர் இதுக்கு எங்களுக்கு இப்போ லேப்ரோஸ்கோப்பின் வந்திருக்கு ஓப்பன் ஹெர்னியாங்கிறாங்க நிறைய டைப் சொல்கிறாங்க இது என்னென்னே எங்களுக்கு புரியல அப்படின்னு தான் மேக்ஸிமம் கேட்குறாங்க ஹெர்னியா அப்படின்னாலே நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அது தசைகளில் ஏற்படும் ஒரு வீக்னஸ் ஆகும் அந்த வீக்னஸை சரி பண்ண நாம் ஆர்டிஃபிஷியலாக வலை எனப்படும் மெஷின் சொல்லுவோம் வலைன்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரியான ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இதை வச்சு அந்த தசைகளை நன்றாக வலுப்படுத்த உதவுவோம் இதில் இரண்டு வகைகள் உள்ளன ஓப்பன் ஹெர்னியா சர்ஜரி லேப்ரோஸ்கோபிக் ஹெர்னியா சர்ஜரி ஓப்பன் சர்ஜரியில் பார்த்திங்கன்னா முன்பு இருந்த காலங்கள் போல் ஒவ்வொரு தசைகளாக கிழித்து எங்கே அந்த வீக்னஸ் இருக்குதோ அதை தையல் மூலியமாக சரி செய்து மேற்கொண்டு திரும்ப வராமல் இருக்க வலையை வைப்போம் இதுதான் ஓப்பன் சர்ஜரி இது முன் காலங்களைப் போல் ஒரு ஒரு வழி ஒரு ஆப்ரேஷன் ஒரு அனஸ்தீஷியா எல்லாமே பழைய காலத்து ட்ரீட்மெண்ட் மாதிரி ரிக்கவரியும் ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் பட் இப்போ இருக்கிற காலகட்டங்களில் மிக அவசியமானது உடனடியாக நம்ம வேலைக்கு திரும்ப வேண்டும் அதிக லீவ் கிடைக்காது ஃபாஸ்ட் ரிக்கவரி இருக்கணும் எதிர்காலத்தில் வெயிட் எவ்வளோ தூக்கினாலும் அதை தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு வலுவான தன்மை வேண்டும் இந்த காரணங்களெல்லாம் எவால்வ் ஆகிட்டே வந்ததுனால தான் இப்போ லேப்ரோஸ்கோப்பியராக வந்துருக்கு லேப்ரோஸ்கோப்பி எப்படி பண்ணுறோம் வெரி வெரி சிம்பிள் ஒரு சின்ன தொலைகள் மூலியமாக வயிற்றுநூல் ஒரு லேப்ரோஸ்கோப் எனப்படும் கேமரா பொருத்தப்பட்ட கருவியை உள் செலுத்தி ஹெர்னியா இருக்கும் இடத்தை துல்லியமாக கண்டறிந்து ஒரு பெரிய வலையை அங்கே பொருத்திவிட்டு வருகிறோம் இதில் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா நம்பர் ஒன் ஃபாஸ்ட் ரிக்கவரி இருக்கும் ஒரே பண்ண அதே நாள் நீங்கள் வந்து வீட்டுக்கு போகலாம் கண்டிப்பாக பெருத்த வழியெல்லாம் இருக்காது ஏன்னா வெரி வெரி ஸ்மால் ஹோல்ஸ் தான் போடுறதுனால மூன்றாவது தழும்புகள் இருக்காது ஹெர்னியா பண்ணவங்களாம் பார்த்தா ஹெர்னியா பண்ணிக்கிட்டாங்களா அப்படிங்கிறதே ஒரு டூ மந்த்ஸ் கழிஞ்சு கண்டுபிடிக்க முடியாது நான்காவதாக வெயிட் எவ்வளோ வேணாலும் தூக்கலாம் ஏன்னா ஓப்பன் ஹெர்னியாவில் வந்து அதில் வைக்கக்கூடிய வலையை காட்டிலும் லேப்ரோஸ்கோபி ஹெர்னியா வலையின் தன்மை அண்ட் கடினத்தன்மை மிக 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 அதிகமானது அதனால் எவ்வளோ வெயிட் வேணாலும் தூக்கலாம் பிளட் லாஸ் அப்படிங்கிறது ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோ நீங்கள் லேப்ரோஸ்கோபி ஹெர்னியா செய்யக்கூடிய எந்த சென்டரை வேணாலும் அணுகலாம் ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோ பிளட் லாஸில் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அதனால் லேப்ரோஸ்கோபி ஏரால் ஆல்மோஸ்ட் ஓப்பன் ஹெர்னியா சர்ஜரி அப்படிங்கிறது இப்போ பெரும்பாலான மையங்களில் பண்ணுறது கிடையாது அதனால் ஹெர்னியாவை பற்றி சுத்தமாக பயந்துக்க வேண்டாம் இதை ஆப்ரேஷன் மூலியமாக தான் கிளியர் பண்ணணும் என்ற ஒரு கசப்பான நியூஸ் இருந்தாலும் இது முற்றிலுமாக ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக க்யூர் பண்ண முடியும் என்பதை நம்புவோம் மேலும் எங்களுடைய மற்ற அறுவை சிகிச்சைகளை பற்றிய சந்தேகங்களை தெரிந்து கொள்ள எங்களுடைய யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நன்றி வணக்கம்